ha hecho tremendo gasto en sus hijos. Se fueron de vacaciones el pasado 19 de julio, pero nunca más regresaron a editar clases. Este es el panorama en el centro educativo en la zona de frontera del Putaya. Los alumnos aún no pueden continuar con el año escolar, ya que los docentes no regresan de las vacaciones. Este es el colegio secundario de Puerto Putaya. Acá trabajan cuatro profesores. Cuatro profesores, pero hasta ahorita no hay nadie en su, acá, en su centro de trabajo. Todita está en la ciudad de, de Pucalpa. Esta es la cruda realidad de la educación en todo el país. Aquí enseñan seis docentes, cuatro del nivel primario y dos de secundario. Todos están en Pucalpa y aún no regresan a esta zona. No sé cuál será el motivo que ellos no vienen a su centro de trabajo. Eso es lo que los padres acá están desesperados por, la, por lo que los profesores están haciendo, que no quieren venir a trabajar. Han hecho tremendo gasto en sus hijos para que ellos estudien, para que tengan una buena educación. A la final de cuentas, no, no, no se encuentran los profesores. Como resultado, desde el pasado 19 de julio, todo el colegio está cerrado. Los docentes se burlan de todas las autoridades, ya que no rinden cuentas de su inasistencia. Ellos han bajado de acá el, 20, el 19 de julio. Ahorita estamos 23 de agosto y todavía no se ve a nadie, a ningún profesor acá en, en Putaya. Todito. Está en Pucalpa, prácticamente está escondido ahí en Pucalpa. Ni la UGEL sabe que ellos están en Pucalpa. Para ellos la UGEL para, debe saber que ellos están trabajando, están en su centro de trabajo, pero no señores. Ellos están en Pucalpa, no están acá. Las puertas del colegio están cerradas y los alumnos pierden valiosos días de clase, lo que está causando el malestar entre los padres de familia. Y hasta la fecha los profesores no, no llegan a su centro educativo de acá de Puerto Portaya. Como ustedes ven, las, las, las puertas cerradas, no hay ningún profesor todavía. Ni de secundaria ni de primaria todavía no, no, no se hacen pre presentes a sus, sus respectivos centros de educación. Y la población, pues los padres de familia ya se encuentran ya en, un poco medio en, molestos por la falta de... de de asistencia para sus hijos. Ellos pidieron que las autoridades del sector de educación hagan algo y sancionen a estos docentes por abandonar su centro de trabajo. Quieren venir a trabajar. Han hecho tremendo gasto en sus hijos para que ellos estudien, para que tengan una buena educación. A la final de cuentas, no, no, no se encuentran los profesores. Ellos han bajado de acá el, 20, el 19 de julio. Ahorita estamos 23 de agosto. Y todavía no se ve a nadie, a ningún profesor acá en, en Putaya. En el sector de Putaya, el abandono del gobierno es lamentable en todo aspecto. Los alumnos de esta zona de frontera hicieron un llamado a los docentes, a quienes les recordaron que las vacaciones acabaron hace varias semanas y por tanto deben acudir a clase lo más pronto posible. Lo que los profesores están haciendo, que no quieren venir a trabajar.